。好，现在我们开始一个发型的分区，把头顶划分一个 U 型分区，从发际线的退化点分到黄金点，从黄金点呢分到另外一边的卷角。好，再从这个卷角呢，划分到前面的退发点。好，第一个发型呢，我们从右侧开始，取一个斜往后都耳朵顶部的分区。那第一片的角度提升呢，不会提得很高，为什么？因为这个耳后这个地方，这个发际线偏高的，那如果提得很高去剪呢，放下来呢会比较轻盈，比较柔和，有机会呢会有一个缺口。那但是呢，我想要稍微厚重一点，我会呢降低的角度。那第一片的长度设计在这个鼻尖、颧骨、耳垂下面，剪一个前短后长的斜往后的圆形切口。好，第二片呢，我会分区，斜往后分区，分到后部的发际线。那这里呢，也是更加要注意了，因为呢，刚才说过，耳后这个发际线是偏高的。如果呢，我这里用角度提升，很容易呢，这里会出现一个缺缺口。那前面这里呢，我可以轻微的半个指位的提升。那圆形呢，也是。不要摊减，我会一二三停一下，然后呢再轻微的降低一点点，然后呢再继续剪这个圆形的切口。耳后这里我会呢用梳子来固定这个头发，先定好我想要的长度，然后也是呢耳后这边呢拍拍松，用一个零层次的切口去剪切。那后部这里呢，我可以用手呢轻微打住这个头发，然后呢继续呢，剪一个圆形的切口。那我会不断的去移动我的身体或是这个头模，剪起来才能剪出那个圆的圆形的长度。那继续平行的分区。斜往后的，然后分区呢，慢慢的会穿过中间这个位置。好，下一片呢，也是要小心，因为这个退化点这个地方比较偏高的，也不能提得很高。那还是呢，低一点的角度，先定好了我想要的长度。刚才说过了，在这个颧骨这个位置的长度。这里呢，轻微的提升一点点，所以第一、第二、第三片都要小心，因为呢，发际线呢是不规则的，有高点、有低点，有一些头发比较少的地方，譬如耳后，这里呢，尽量低角度，啊，这里耳后也是很轻的拉力，很低的角度去剪切。那耳后这里呢，轻微半个指位的提升，那切口呢都是一二三前一点点停，然后呢再移动我的身体，或是呢移动这个头模。那手指呢必须要跟分区平行的，所以手呢不要平，还是呢一个斜的平行这个分区。那当我过了中间这个位置。我切口呢，还是斜往后的。那到这里呢，不要剪平，因为这边剪短了，那另外一边就不好剪了。我会先延长这边。那待会呢，剪完右边的时候，剪左边呢，我会把多余的长度呢去连接，把这边的角呢磨掉，那就成型一个前短后长的圆形的堆积中呢。还可以看到，先延长这边
好，下一篇呢，继续平行的分区，那可以看到我的分区呢，慢慢呢穿过去另外一侧的。好，下一篇还是要回到我要剪的，我要剪的这个前面，然后呢再提升一个职位，职位不要提升的太高。那刚才呢，因为这边呢是比较低角度的，如果这里呢我提得很高呢，会突然间会比较短的这个堆积重量，所以呢，稍微高于刚才的一个职位左右，一二三停，然后呢稍微转一下头模，然后呢慢慢降低一点点，手指呢跟分区平行的。好，耳后这里呢，刚才一直强调不能提得很高，还是半个指位左右。所以剪圆形堆积呢，我们要多注意一下一些的细节。那提心角度非常重重要，一不小心呢，某些地方耳后这个地方很容易有缺口，所以呢，这里特别要小心一点。好，继续移动这个头模。啊，继续呢，这边呢提升，再移动，再提升，然后剪到过过了中间，啊，这边就不用担心，就先延长这里，因为这边呢等于会会把这边多余的长度呢从左侧剪过来的。好，分区呢都是每一片平行之前的分区。好，每一片呢都是用前一片的长度呢做我的引导线啊。接下来呢就安全了，因为已经定好长度，而后的长度。那下一片呢继续一指位的提升。那如果呢你要厚重一点的，那重这个角度提升就稍微低一点。那如果要轻一点呢，就逐渐提升。那我们用角度提升呢，来控制这个层次的落点。所以呢，剪堆积重量的时候呢，没有固定的角度提升的。好，剪过中间的部分呢，这边呢先降低，先把头发往后带。先保持这边的长度，那给我多余长度，等于会去连接。好，翻去了，圈过另外一边越来越高的。好，这里呢，靠近这个王金顶这个地方，我要偏轻盈的堆积重量，所以呢，逐渐呢再提升。啊，还是呢，从头皮呢，拉出来大概四十度左右的角度提升。好，继续呢，剪到颈骨这个地方，还是呢四十度角度的提升。好，这里呢都把头发先往后带，那这里没关系，先保持厚重长一点。没问题的，因为等于会是从左边这边把这个多余的长度去精修。那我最后一篇呢，会分到后部大概中间的位置。这里呢是最后一片。好，继续提醒我的角度。所以圆形呢，特特性就是前短后长。那当我往前带，慢慢提升呢，可以看到这个长度就越来越长了。那当你垂直分区纵向拉出来的时候呢，还是一个下短上长的堆积。那上一次都讲过了，那堆积重量呢可以取水平分区
建立在比较厚重的重量，因为你可以拉低于四十五度角度去紧的。那如果取垂直的分区，剪出来会收紧的。那斜分区呢？一个好处就是你可以剪一个圆形，那前短后长就往后推动。反过来，上次这个三角形呢，斜往前，那就往前推动。斜分区帮助你的剪出来这个重量，根据这个分区去走的。好，这边呢，都拉到后同一个位置去剪，先保持这边的长度。好，这边呢已经结束了，我们先看一下这边的效果。那建立一个重量呢，在大概在颈骨这个位置，那整体的长度呢是前短。后长，那整个发型的纹理呢是往后推动的。好，这边的分区呢跟右侧呢是一样的，斜往后都耳三点的分区。好，为了更好去控制两边的对称，我们先把这边第一片的长度先拉出来看一下。我们呢可以先做一下记号。那可以先延长一点点，那另外一边一样的。那刚才说过了，第一片呢，角度不能提的太高，还是比较低的角度。那。这两点记号呢连接，因为我刚才延长了一点点呢，所以呢可以把这个记号的长度呢稍微收掉一点点，然后呢再看一下两边的长度。好，差不多，稍微长一点点，那再去精修，那这样子呢就不会把这边呢剪短了。好，三边分区呢，也是分到后部的发际线。好，这一片呢，刚才说过了，因为耳后这个发际线是偏高的，那我们呢，先用零层次的技术来去定好长度。那也是呢，斜往后的切口，那这边呢也是先定好长度。那后部呢？刚才这里的多余的长度呢，把它切掉，继续延伸这个前短后长的切口。好，三片分区，慢慢呢分到后部的中心点。好，三片呢，刚才也说过了，这个发际线的退化点呢，发量偏小的，所以呢，我们也是先降低的角度。用这个引刀先去延伸前面的长度，在这个颧骨这个位置，这里呢，轻微的用手夹住这个发片，比较低角度的耳后这边也是一样，不能提升太高，因为很容易会剪得太短，这个地方就有缺口了。那后部呢？稍微呢，半个指位的提升。那切口呢，也是轻微的带点圆弧形的切口。那后部呢，我们找一下中间的长度，把刚才多余长度呢去掉，连接的中间这个地方，圆形的切口。把中间这个角呢稍微磨掉，然后部呢就呈现一个圆形往后推动的这个效果。好，接下来下一片
平行的分区，那下一片呢分区为圈过中间的位置，那上面的糖都定好了，就不用担心有缺口。那现在呢就可以一个几位的提升，那我的站位呢还是要回到最前面的这个位置。那也是啦，不要贪心，减的太多，先从呢前面开始减一点点，移动一下这个头模或是你的身体站位，然后呢手指呢跟分区平行的，那要注注意就是你的手的胳膊，因为这边是不顺手的，所以呢保持你的手抬高，手指跟分区平行，那手指呢不要远离头部，不然呢这边就很容易延长的，手指呢。每剪一点点呢，还是收进去的，那这样子才才能把耳后这边收紧。好，耳后这里呢，大概半个指位的提升，这边要小心一点。好，这里呢，可以一个指位提高，圆形切口。把刚才多余的部分呢剪掉。那当我剪到中间这个地方，把中间这个角呢磨掉。好，另外一边呢就不需要剪掉了，把中间这个角磨掉，那就很好去连接另外一边，另外一边了。好，下一片分区，一样的平行的分区了，慢慢圈过中间。那另外一边已经剪好了，就不需要剪了。这边只是奋斗过了中间就好了。好，接下来呢，每一片一指位提升就好了。保持手抬高，胳膊抬高，手指跟分区平行，这个是一个剪圆形的重点，要注意。手指尖每一片呢都收进去，大家可以看到这边的手指尖往内收，这个圆形后部呢就不会延长的太多了。啊，到中间呢，把这个多余的这个角呢磨掉，那另外一边就不需要。剪了，因为这边已经剪好的。那如果你再从中间这边剪过去，另外一边就会容易短掉。好，继续下分区。好，靠近黄金点这个地方呢，继续提升，保持大概45度左右的提升角度。好，你可以看到之前剪过这个地方呢，有一点点这个角，每一次呢都把这个角磨掉，那才能体现呢一个圆形的切口，那剪起来就会更流畅。那每次呢都把剪过之前的一点点的这个角都磨掉。好，走中间这个地方，一样把脚磨掉，另外一边就不需要剪了。好，当我分区越来越高的时候呢，就是会圈过另外一边的，继续了，再提升那这里要要注意了，中间这个地方只是磨掉这个角就好了，不需要往另外一边剪过去，把角磨掉。好，再提升。
。好，最后一片呢，把它放下来，再提高一点点。它这里呢，多余的去掉，它找活掉。好，这样子就得到一个对称的圆形的堆积效果。那剪完之后呢，我们可以在顶骨以下取水平分区，可以了，进行一下交叉检查。那可以看到，这个切口呢是一个圆弧形的切口，那后部呢？是比较长的，那这样子呢，圆形的切口呢，可以把过宽的头型呢收窄，有帮助的比较短的头型呢，可以拉长。好，继续水平分区，看一下这个剪切切口还有两边的对称。那当我去交叉检查的时候呢，角度跟刚才剪的角度一样，你才能看到一条比较干净的圆形切口的线条。啊，可以看到这个圆形的形状很明显。好，顶区我先从中心点中分。那如果你的客人是拼分，可以利用客人的拼分来去分区的。那取斜分区。好，顶区呢，我会从中心点划分，先把两边分开。如果你的客人是拼分，利用客人的拼分来去分区。那前面呢，会取斜往后的分区。那利用呢？两侧的长度做我的引导线，第一片角度偏低的切口呢，还是继续前短后长，然后我会设计在鼻尖的长度。好，第二片呢，稍微。斜分区，那我会从平分区呢移动，慢慢呢带点放射，那这样子更好去连接后部这个位置。因为如果是都是平分区，剪到这里呢就不好连接，不流畅。那下一片呢，利用刚才第一片的长度做我的引导线，一个指位的提升。那分区还是手指跟分区有点平行的，一二三停，还是剪一个圆形的切口。那也要注意咯，这个退化点这个发际线这个地方呢，不能提的太高，还是半个指位左右。所以我们必须要注意一些发际线偏高的地方，法兰偏小的地方，尽量呢不要提的太高，移动我的身体。站位或是移动这个头模，继续了，用下面的长度做我的引导线，剪一个圆形的切口。好，下一片分区了，偏斜垂直的。好，下一片呢，用第二片的长度做我的引导线，一个指位提升，也是了，跟随这个头型去剪。移动这个头模，看准这个引导线呢，去剪切，再移动。那越往上的地方呢，我的角度呢可以再提高的，那顶部呢就可以有一个比较轻盈、动感的。这个效果
啊，这边呢可以稍微提高一些的角度。那切口呢，还是一个前短后长的弧形的切口。啊，可以看到我从水平分区慢慢移动，变得偏垂直的，更好去连接这个部分。好，都最后一片了，继续提升我的角度。这里呢是高于45度的，顶部呢是一个轻堆积，因为顶部这个动感区轻盈一点呢，整个发型就会变得更自然、柔和，不会过重。好。这边呢，顶部就结束了。那另外一边呢，同样的做法。好，这边呢，第一片呢，偏水平的分区。好，第一片呢，也是低一点的角度。我可以呢，来一点点腰边的长度来做我的引导线。找到了偏低的这个点，跟刚才呢这个退化点这个地方呢做一个连接，啊，把手把我的胳膊提高，建一个弧形的切口，然后呢移动一下我的身体站位或是这个头模，然后呢这里要很轻的拉力，为什么？因为这边这个发这个假头模的发际线是比较弹起来的。很轻微的耐力，去控制一个发片连接，那这样子的就不会短。好，下一片移动斜一点的分区。那第二片呢？轻微的，半个指位的提提高。这里呢，用宽缩，因为这个发际线呢，有点往外翘的，用宽缩来控制这个梳头发。继续移动我的身体站位，建一个圆圆形的切口。好，分区呢，慢慢呢往后移动，然后呢再斜一点的分区。好，第一、第二片比较低角度，第三片开始了，一个指位提升，也是先从前面开始，保持了我的手抬高，手指尖呢一样的道理，慢慢收紧。如果你手指尖往外去剪呢，这边就很容易延长顶部的这个层次。好，这里呢连接下面的圆形堆积。好，越往上靠近中间的分区越斜。这样子呢，更好去连接下面的这个堆积层次啊。接下来呢，更高的提升角度，好，不断的提升我的高度。
那这里呢，手指跟分区都是平行的，那这样子就有更好的连接。好，靠近黄金点呢，分区偏垂直的。好，继续。角度提升更高，不断呢移动我的身体、站位或是我的头膜，多注意一下我的手指是跟这个分区是平行。那可以看到垂直分区呢，刚好去连接卷角以及后部的这个堆积重量。好，做后部的弯曲变垂直的，继续提高。那当我往两边带的时候呢，中间呢肯定会多出来一个角的。那等一会呢，我在在顶部去水平弯曲，把中间这个角呢磨掉。好，顶部结束之后呢，因为刚才我剪顶部的时候是往两侧带的，所以呢，顶部这边呢肯定会有一个角。现在我取水平分区，把顶部这个角呢磨掉。好，这里呢可以提升更高的角度，把这个角呢磨掉。那继续水平分区，那顶部呢？这边就会变得更轻盈、柔和、自然。每一片呢，都提升在九十度那把刘海呢往后带，刘海应该拉不到的。好，现在这个发型就结束了。我们利用一个圆形的堆积重量，顶部用一个角度偏高的轻堆积组合而成。那现在呢，我先吹风，吹完风之后呢，再进行点剪、精修。好，现在吹干杂讯之后呢，我们来做一下精修。那在精修点检之前呢，我会把刚才剪过的切口呢，把脚磨掉，因为在剪的过程当中呢，不一定呢很完美的。那这样子呢，我们从最开始的耳朵前面取垂直的分区，那角度呢4 5度左右，那把刚才剪过的这个切口呢，在表面轻微呢。磨掉更圆润，那顶部这个地方我会提高，把过多的长度或是的重量把它磨掉，那比如这些小脚呢，把它磨掉，那头发垂下来之后呢，会变得更顺滑，这个表面更轻盈。那每一片呢都是跟随这个头型去走的。那不需要往前，我是往后去带。那顶部呢，再提高，高于45度的。因为刚才我剪的时候呢，大概没有这么高。那如果我觉得厚重的，在顶部可以提高一点点，稍微把顶部这个角呢轻微磨掉一些。那跟随这个头型去走了。那耳后这边呢，也是先降低。那基本上呢，跟我刚才剪的这个角度呢是一致的，慢慢抬高
啊，发现呢有些藏出来的地方呢，就把它磨掉。啊，也是呢，不要贪心，一刀剪的太多，所以我是一点点去磨的。一样的，首先呢，低点的角度跟刚才我剪的角度同样的角度去提升，慢慢提高。啊，慢慢提高呢，小的切口了。那可以把我刚才剪过这个圆形的堆积重量呢，显得更圆润、更顺。那剪完之后呢，你可以看到整个表面呢会更流畅、更柔和的、更干净的这个感觉。对，当你磨掉这个角之后呢。呃，等于会点检，我们会更方便一些，更方便一些，那就不需要点检太多了，剪起来也不会破坏整体的这个圆形的形状结构。好，整骨以下呢，我进行一些点检。啊，在外线这个地方，那如果你想要轻盈柔和的，那我回来。点剪一些小的锯齿的切口，那我要往后推动呢，剪刀从中间斜往前，小的切口去除一些重量，那就显得这个发尾变得更轻盈、柔和的感觉。那这个地方呢是因人而异的，那如果你的客人呃发量比较少的，那你就点剪的幅度偏小点；发量比较多的，或是比较粗硬的，或是比较喜欢。柔和的，那你可以点剪深一点，或是呢用大宝剪来盯收这个外线。那这里呢取锤子的分区，来看一下这个干净的切口呢，也是轻微的点剪。啊，刚才已经把脚磨掉了，所以比较这个切口比较干净。来把干净的切口呢轻微一点点点剪。啊，不需要太多，因为我不想要整个形状呢太碎，或是呢破坏这个形状太多的，所以一点点少的点点的切口在这个剪切切口上就好了。那还是跟随这个头型去提升角度，跟刚才我剪的角度呢是同样的角度去点剪。那这样子你就会可以看到，你刚才呢这个圆形的切口，干净的切口点了咬合。好，一边点剪一边去观察一下这个发型的重量，因为呢每个人的发量都不一样。有些人发量某个地方多一点的，那你点剪的幅度可以大一点；某些地方比较薄的，那你点剪的幅度就少，稍微少一点。而且先偏高的地方，这个退化点这个地方也是少点的点剪，因为这边有些客人的发量偏小的，很容易点剪过多了，这边也会有一个缺口的这里。就当我们剪这个形状的时候，或是呢，你去点剪打薄的时候呢，要注意一下一些发际线偏高或是耳后发量比较少的地方，要多注意这些头发比较少的。好，这边呢，看一下整体的发型的流向，它的重量、垂落的效果，那差不多就可以了。这边呢，已经整个重量很融合起来，整个头发的纹理呢都很流畅。那我们就可以进行另外一边的点剪。好，这边同样的点剪的手法。那点剪呢，我会呢取了分区大一点，不需要太少。第一，可以速度快一点；第二，分区大一点呢，后呢，其实你点剪。都不需要花太多的时间。还有呢
，刚才这个动作磨脚这个动作也是很重要，因为剪的过程当中，有些时候你控制不好了，会有些脚在不同的地地方。然后当你磨脚磨圆之后呢，整个发型呢就会显得更精致、更顺滑，整个表面。还有整个圆形呢，跟圆润的。啊，耳后这边呢，也是法轮偏小的地方，少点的点点，慢慢抬高。啊，可以注注意到，都是比较少的切口啊。我的切口呢，都是跟头发平行进去的。没有点一些锯齿的切口，那除非呢你要感觉比较轻盈、比较碎一点的这个感觉，那你就可以点一些锯齿的切口，看你想要的风格来去精修整个发型。好，经过点剪磨脚之后呢，那现在来到外线。那外线呢？我会从前面开始用点剪去精修。那我要这个外线呢，稍微柔和、干净，但是呢，不需要太太齐的。那我想要稍微呢有一点点少的点剪切口，在这个外线显得柔和一些，比较自然一点的。所以把厚重的部部分呢，小的点点进去，那些长的地方呢，把它去掉，还是保持一个比较前短后长流向的这个线条。那也是在法郎里面，按照客人的需求，就客人想要轻盈一点的，那你可以了，稍微。做一些滑剪，或是呢用打薄剪呢来去点剪，那要干净点的，就直接平剪，齐一点的，没有一个固定的，没有一个固定的做法。那后部比较低的地方呢，比较尖的地方呢，也是慢慢点剪。不要把后部这个尖呢留得太过长，或者呢太尖，因为剪起来后部呢会拉得很长，这个比例呢不好看的。所以还是一个逐渐的一个往后推动的一个幅度。好，现在另外一边呢，同样的做法，看一下这个外线哪里不干净的，或是长出来的，或是比较厚重的。用点剪呢，垂直的点剪这个外线，收掉不干净的长度，柔和了厚重的地方，点剪后部呢，也是刚才说过了，不要留的太尖，把后部这个角呢也是点剪圆润一点，那整个后部的圆形呢比例呢会不会拉得很长？可以看到了，后部呢，圆形的可以把耳后两边的宽的头型呢，可以收窄的感觉。好，今天呢，我们的 B 技术的第二款发型已经结束了。那这款发型呢，我们着重在堆积重量组合圆形的形状。那头顶呢，组合轻堆积，但是还是圆形的。所以呢，整个发型的纹理都是往后推动。那希望呢，通过这款发型，可以给大家更了解圆形的结构。当你多练习这款圆形的形状呢，更能帮助大家去提升你的基本功以及呢你的控制能力。好，我们下期见，谢谢。